Eh, buenas tardes, mi nombre es Walter, soy el encargado de la parte de capacitación y asesoramiento técnico eh, de X28 Alarmas, y en esta ocasión nos vamos a encontrar para eh, charlar un poco de lo que es eh, los modelos eh, KL-20, eh, los cuales vamos a ver sus eh, diferencias entre los tres modelos existentes y sus características y programaciones. Espero que la información sea útil y les explico un poquito cómo va a ser la dinámica de la charla. Eh, vamos a tener una parte de, de oración que va a de parte mía y después vamos a dejar abierta una etapa de preguntas para que ustedes puedan consultar y aquellos que se animen eh, lo pueden hacer o levantando bien la mano, como dice bien la pantalla, eh, a través de la indicación de Zoom o este, escribiendo por chat y Mora me eh, va a a transmitir la, la consulta. Eh, por último, vamos a abrir un área de unas eh, simples preguntas este, para eh, evaluar el nivel de, de, de conocimientos que pudieron haber adquirido. Son simplemente unas preguntitas que tienen que responder, eh, tipo múltiple choice, de si es verdadero o no, y demás. Es algo bastante simple para que puedan hacer. Eh, si les parece, comenzamos. Bueno, para empezar lo que vamos a ver es eh, qué es un modelo K20, K, KL20 y eh, cuáles son sus diferencias con los modelos de la línea Z que muchos de nosotros ya conocemos. Eh, principalmente tenemos que ver que bueno, el modelo KL20 es un modelo que está diseñado exclusivamente para eh, sistemas eh, Keyless. ¿Qué significa el sistema Keyless? Es un sistema que el vehículo hoy, los vehículos nuevos están trayendo, en el cual a través de eh, la apertura y cierre del telecomando de fábrica del vehículo, eh, hace unas indicaciones con las luces de giro. ¿sí? Básicamente la condición que el vehículo tiene que tener para que nosotros podamos eh, colocar un sistema Keyless es que el vehículo, eh, perdón, un sistema KL es que el vehículo disponga de sistema Keyless. Eh, la indicación por supuesto la hace con luces de giro el vehículo y la hace en la apertura de cierre con el telecomando original eh, con relación a la línea Z bueno la diferencia principal que existe es esta que el sistema KL no opera con los transmisores nuestros sino que opera si bien después vamos a ver que se, ahí está la posibilidad de poder hacerlo operar también con transmisores nuestros pero básicamente el modelo eh, opera con los mismos telecomandos que el vehículo trae de fábrica Ese, si lo vamos a orientar este equipo en lo que es eh, los segmentos que nosotros siempre manejamos cuando diseñamos un sistema de alarma, lo tendríamos que eh, orientar en dos segmentos. Uno en el segmento eh, más razonable y, y de eficiencia, y el otro eh, un segmento orientado a la comodidad, que es un segmento nuevo en el cual nosotros eh, siempre nos manejamos eh, con la línea Z en, en segmentos eh, apuntado a la parte económica, apuntado a, a la razonable o a, o a las prestaciones a, a la mejor, digamos. En este caso a, a, aparece un nuevo segmento que lo llamamos eh, orientados a la comodidad, precisamente porque el usuario no tiene que andar con dos controles remotos, sino que se va a manejar con el mismo control del auto eh, y a través de la operación de este control, la alarma se va a activar o desactivar acompañando al cierre y apertura de las puertas. Por otro lado, el gran beneficio que esto permite es poder conservar todas las prestaciones que el sistema Keyless eh, dispone en el auto. Hay muchos vehículos que el sistema Keyless simplemente eh, lo que hacen es cerrar y abrir puertas, pero en otros casos, manteniendo la presión de la tecla, logran subir los vidrios o cerrar los espejos del vehículo. Bueno, todas estas prestaciones que el sistema Keyless tiene en este tipo de vehículo, la va a conservar. ¿Qué cobertura vamos a brindar? con un sistema Keyless, bueno, esto va a depender un poco del modelo. Ahora después vamos a ver los tres modelos existentes que hay. Eh, la cobertura que nosotros siempre apuntamos a, a dar con un sistema de seguridad es al antirrobo y al antiasalto. El antirrobo es la protección del vehículo cuando eh, está solo, que no está su usuario eh, en él ni cerca de él, y antiasalto a cuando el usuario viene circulando en el vehículo o eh, accede o desciende de él. Eh, en lo que es cobertura antiasalto, hay algunos modelos 
que no disponen prácticamente de esta prestación porque está apuntado a usuarios que no le interesa eh, este tipo de cobertura. Y hay otros modelos que son precisamente lo que vemos, eh, vamos a ver que tienen la letra R por recuperación, que sí vienen provistos con eh, este, este sistema de antiasalto que es mucho más efectivo ante una situación de esta. Acá vemos los modelos. Eh, los modelos son tres, básicamente. El modelo KL20S y los modelos KL20 RS y RH. ¿Qué significa RS y RH? Bueno, recuperación, porque viene con el controlcito de presencia. S porque viene con una sirena S21, que es una sirena inteligente multitono, pero no con asistencia de voz. Y H, en el caso de la, la KL20 RH, dispone del control de presencia, pero también dispone de una sirena asistida por voz, lo cual hace mucho más completo a nuestro equipo. Acá hay algo a tener en cuenta, bueno, los modelos KL20S eh, es, un modelo, el, es un modelo básicamente, o, o este, este tipo de modelo de alarmas, es un modelo que está diseñado exclusivamente para operar con el sistema Keyless y no permite ni, la, ni adicionarle un control eh, remoto de presencia, o sea que no podríamos convertirla en una RS o RH, y tampoco eh, podemos adicionarle controles nuestros, llegado el caso de, de que exista, como realmente existe un dispositivo que nos permitiría poder operarla también con controles nuestros. Precisamente, ¿por qué no lo permite hacer? Porque no dispone de placa receptora, o sea, no hay un receptor que recepcione a los controles remotos. Eh, eh, ahora, esto va a tener que ver en cómo opera el sistema Keyless en el auto y van a ver que, más allá que trabaje con la llave original, no hay un enlace por radiofrecuencia, sino que hay una eh, memorización de una secuencia que realiza el auto cada vez que uno cierra o abre. Bueno, sigamos adelante. Bueno, entonces si vamos a las características de eh, los modelos KL, vamos a tener que, bueno, aprende secuencia de activación y desactivación. ¿Qué significa esto? Lo que hablábamos recién. O sea, no hay un enlace por radiofrecuencia entre el control remoto que el auto dispone eh, que por supuesto también trabaja en 433 MHz como los nuestros, pero no hay un enlace de ese código o de esa transmisión, sino de lo que hace el vehículo en el momento de que uno cierra o abre las puertas. Eh, como bien decía antes, cuando yo abro y cierro las puertas, el vehículo hace una operación no solamente con la traba de puertas, sino que también hace una indicación con las luces, con las luces de giro tanto para la apertura como para la, el cierre. Por eso es la condición de que el vehículo disponga de este sistema para poder poner el modelo KL, si no tendríamos que poner una línea Z. No importa qué tipo de indicación, porque cada marca, cada modelo de auto, inclusive hasta a veces de dos modelos diferentes de la misma marca, difiere este tipo de indicaciones. Puede hacer un, dos indicaciones, tres indicaciones, variar en los milisegundos de tiempo. No importa porque la central de alarma va a memorizar eso, el modo de programación que nosotros lo vamos a, ing a hacer ingresar, va a memorizar esa secuencia durante el cierre y sobre la apertura. ¿Y qué es lo que va a memorizar? Básicamente el tiempo y los pulsos que realiza con los motores de puerta y con las luces. Memoriza eso que ve en el momento del cierre y de la apertura, entonces va a responder siempre a esa indicación. Cuando eh, la central de alarma reconoce esas indicaciones en el momento del cierre o la apertura, sabe que se tiene que activar o desactivar. O sea, como decía antes, no hay un enlace por radiofrecuencia, sino que hay una memorización de la secuencia que realiza el vehículo en milisegundos y cantidad de pulsos, tanto de los motores de puerta como de la eh, señalización con las luces de giro. Sistema de salto por presencia, bueno, esto es exclusivo de la línea eh, que viene con la letra R, o sea, con los KL20RS y RH. No se puede poner de ninguna manera con una KL20S. Detección de movimiento interno, esto es algo que traen los tres modelos, tiene un sistema volumétrico, como nosotros ya vemos en toda la línea, eh, la línea Z y el resto de las líneas anteriores nuestras, dispone de un sistema volumétrico que detecta cualquier tipo de intrusión dentro del habitáculo a través del de, este, el corte de las eh, señales que el volumétrico emite. El básicamente ultrasonido que nosotros conocemos en, en el mercado. Detección de apertura y puertas, baúl y capot, bueno, eh, tiene conexión a las puertas, eh, baúl y capot, eh, tiene la posibilidad de conectarlo, si bien es cierto que hay en determinados tipos de vehículos que eh, al ser, no tener presencia y no requerirla en forma este, eh, importante, digamos, la conexión de los pulsadores, a veces lo hacen trabajar todo con volumétrico y bueno, 
son elecciones de instalación. Nosotros recomendamos hacer todo el tipo de conexionados. El equipo viene con la protección de puertas, protección de baúl y protección de capó, más allá de la parte volumétrica. Y, eh, por supuesto, un sistema inmovilizador, esto es en los tres modelos, o sea, no va a permitir que el auto se lo pueda poner en marcha una vez que el sistema de alarma esté activado. En el caso de colocar una KL-20S, muchas veces la conexión del encendido no se realiza por una cuestión de no trabajar o no cortar un cable del vehículo y no perder esta garantía eh, que nosotros todos ya los instaladores conocemos o la posición, la, la postura que muchas agencias se ponen. Como ya el auto trae un inmovilizador a través de la llave, o sea, utilizamos el mismo inmovilizador este, para que no lo puedan poner en marcha. Es como agregarle otro inmovilizador más, lo cual no tendría mucho sentido. Entonces, en ese caso, simplemente conectamos el contacto y ya logramos que el vehículo, en el momento de que eh, no esté la llave, no arranque. Eh, cuando disponen de presencia, sí, ahí debemos hacer la interrupción del encendido porque nosotros necesitamos parar el motor. Entonces, ahí de, efectivamente debemos cortar un cable para generar la detención del, del vehículo. Señalizaciones con las luces indicadoras de giro. Bueno, las señalizaciones que va a hacer con los giros, eh, lo que es activación y desactivación, en realidad la realiza el vehículo, no la realiza el sistema de alarma, porque eh, o al sea, momento de que uno cierra y abre las puertas, el sistema Keyless es el que hace que las luces de giro se eh, enciendan este, y va a variar, depende del auto, si lo hace una vez o varias veces o hace alguna secuencia. Eh, en el caso de disparo de alarma o alguna normalidad, ahí sí el sistema de alarma va a realizar estas, indi estas este, indicaciones a través también de las luces de giro. Viene con una tecla LED en los modelos que no traen presencia, que está ubicada en el sensor volumétrico del lado eh, izquierdo, la cual no sirve para hacer todo lo que sea programaciones. En el caso que vengan con sensor de presencia, eh, ya viene con un cableado igual que la línea Z, que al enchufarlo a la central de alarma, deshabilita la tecla LED y nos permite hacer todo lo que sea programaciones y manejar eh, la función de presencia a través de la tecla Touch. Programaciones de avanzada, por supuesto apuntadas a este modelo, hay programaciones nuevas este, que tienen que ver, como hablamos recién, de eh, la secuencia de aprendizaje y, y la secuencia de, de, de aprendizaje de cierre y de apertura, y hay, hay otras programaciones que obviamente no, se van a, no van a habilitar nada, como la del Autolog, porque no maneja el cierre centralizado, sino que el principio de funcionamiento de la KL, como bien hablamos antes, es el cierre centralizado maneja la alarma. Conector MPX para escáner, por supuesto que también se puede utilizar el escáner, de hecho yo lo recomiendo porque es una herramienta muy, muy este, digamos, práctica en la programación de una KL-20, eh, por supuesto que si tiene un escáner que no está actualizado, deben enviarlo a actualizar, porque requiere saber que es una KL-20. Esto estamos hablando de si es un escáner que tiene más de un año. ¿no? Y por supuesto conectividad MPX que nos va a permitir conectar diferentes dispositivos que ahora vamos a ver, o accesorios, como quieran llamarle, eh, aumentando el nivel de seguridad de, nuestro, de nuestros equipos. Bueno, pasemos un poco a la parte de instalación. ¿Cuál es la diferencia con relación a una línea eh, Z? Nosotros en la línea Z, que últimamente ya estamos bastante habituados a conectar los giros, pero en realidad la línea Z se podría conectar tranquilamente a las luces de posición eh, sin ningún tipo de problema, si uno lo desea. Eh, viene provisto de dos salidas eh, y, que nos permitiría los giros, pero podríamos hacerlo, no hay alguna condición en el funcionamiento del sistema de alarma que no nos permita elegir o poder tomar la elección de decir, bueno, quiero que trabaje con las luces de posición. Bueno, en este caso no es así. La KL-20 a nosotros nos obliga a conectar las luces de giro. ¿Por qué? Porque como eh, decíamos al principio, el sistema KL opera con las luces de giro. Y nosotros, en este caso, no solamente vamos a mandar indicaciones con las luces de giro, sino que también vamos a hacer una lectura de las luces de giro. Entonces nos obliga a ir a estas luces para saber cuando el vehículo lo están cerrando o lo están, abier o lo están abriendo. Por esta razón también no es posible agregar ningún tipo de dispositivo, ningún diodo para aislar la, la entrada, porque no es solamente una entrada sino una salida. Si nosotros pondríamos un diodo, eh, podríamos encender las luces, por ejemplo, pero no podríamos monitorearla. ¿Por qué hago esta mención? Porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a la línea Z cuando disponemos de autos que quizás tengan un sistema inteligente de luces que avisan que las lámparas están quemadas y demás, tomar la señal de lado giros o luces de posición mediante 
diodos y aislar eléctricamente los circuitos para que no nos generen problemas en los indicadores. Bueno, en este caso no podemos. Entonces lo que hacemos es eh, simplificar la cosa y conectar únicamente a dos lámparas. Si tenemos un tipo de vehículo eh, que tiene algún tipo de indicador de lámparas quemadas, eh, eh, lo que vamos a hacer es elegir dos lámparas que nosotros queramos que enciendan durante el disparo y durante las indicaciones que la alarma haga y las conectamos directamente sin ningún tipo de diodo ni nada a esas dos lámparas. Por supuesto en el momento del cierre y apertura lo va a hacer con todas las luces porque eso lo hace el vehículo, pero en el momento del disparo van a ser únicamente estas dos luces que nosotros destinamos las que van a encender en el momento de que la alarma genere un disparo o realice alguna indicación. ¿Sí? Esa es una de las diferencias con relación a la línea Z. Con relación a la conexión del centralizado de puerta, acá está la otra gran diferencia. Eh, serían básicamente las dos diferencias principales que hay. Después el resto de la instalación, para aquellos que instalan Z, no les va a diferir demasiado. Que nosotros, el concepto acá cambia. Nosotros siempre con la alarma, con la línea Z, manejamos los cierres centralizados. Nosotros los accionamos para que cierren y abran las puertas, atado a la activación o desactivación de nuestro sistema de alarma. Bueno, en este caso es al revés el sistema de cierre centralizado nos va a manejar nuestra alarma. Entonces, lo que vamos a hacer es no conectarnos ni a la tecla, ni al switch de la puerta, sino directamente a la señal de los motores. Los motores, eh, en la gran mayoría de los vehículos, hay algunas excepciones, pero en la gran mayoría de los vehículos, operan a través de pulso de positivo, reposando en masa. O sea, básicamente la unidad de control del auto, que es la que vemos acá, maneja a los dos motores, teniendo los dos cables del motorcito, independientemente del switch que este pueda llegar a tener, los tiene con masa constantemente, y cuando quiera hacerlo accionar, abre uno de esos cables, le manda la masa, le saca la masa y le manda positivo para que el motor accione en un sentido. Como tiene la masa en el otro cable, que es lo que nosotros llamamos masa en reposo, automáticamente el motor acciona y sube. Lo mismo hace para bajar sobre el otro cable. Manda un positivo sobre el otro cable, sacando la masa que tenía y conservando la del otro cable y produce que el motor baje. Bueno, esto evidentemente lo que vamos a medir en estos cables, si nosotros medimos una señal positiva, es un pulso en el momento del cierre y un pulso en el momento de la apertura. Estos dos pulsos son los que la central de alarma va a memorizar y va a leer a través de las conexiones del cable gris y del cable verde, eh, para saber cuándo se tiene que activar y cuándo se tiene que desactivar. Si se fijan, la flecha nos indica bien qué es lo que hace en este cable. Si yo estuviese hablando con una línea Z, la línea Z opera totalmente al revés, o sea, no recibe señal, sino que manda una señal, no a los motores, sino al switch del motor o a la tecla. En este caso el concepto es al revés. El cierre centralizado maneja nuestro sistema de alarma. Nosotros no manejamos el cierre centralizado. Bueno, programaciones. Las programaciones vienen atadas y heredadas de la línea Z, de la línea inclusive F y G, yo diría. El mecanismo nuestro de programación siempre es el mismo. Eh, recuerden cómo ingresamos al modo de programación con eh, la línea Z, que es a través de la puerta, la desactivación de la alarma y las cinco presiones del touch. Eso en esto va a ser igual, siempre y cuando ya tengamos grabado el, gra el control del auto y que nos permita activar y desactivar. Como la KL20 no tiene controles grabados, porque eh, no opera con controles nuestros, lo primero que tenemos que hacer es grabar la secuencia de los transmisores. Esto estamos hablando de una KL20S. Después vamos a ver en, la, en los modelos que viene presencia, ahí va a cambiar no mucho, pero eh, cambia algo por el tema de la memorización del control de presencia. Pero eh, el modelo KL20S, ¿cómo lo vamos a programar? Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando terminamos de instalarla es colocar el fusible de la alarma con la puerta abierta. Es fundamental que esté realizada la conexión de la puerta. Si, como dije antes, eh, no hicimos la conexión de los pulsadores porque vamos a cubrir con volumétrico y no queremos conectar eh, la, realizar la conexión de los pulsadores bueno, tendríamos que para este momento para el momento de programar poner el cable naranja masa que es como viene la entrada de puertas por default simulando la apertura de la puerta ¿sí? entonces de esta manera la alarma nos va a dejar ingresar al modo de programación cuando realicemos las cinco presiones de la tecla LED ¿sí? entonces, volvamos al principio colocamos el fusible puerta abierta o cable naranja masa 
inmediatamente después de que pusimos el fusil, no pueden transcurrir más de 5 segundos, realizamos cinco presiones con la tecla LED. Recuerden que en el, botón, en el volumétrico del lado izquierdo, el LED que enciende e indica eh, la activación y desactivación del sistema de alarma también es una tecla, ¿no? es la que nosotros denominamos tecla LED. Entonces presionamos cinco veces esa tecla, las presiones no tienen que ser ni muy lentas ni muy rápidas, 1, 2, 3, 4, 5 a ese ritmo, e inmediatamente la alarma va a entrar en el modo de programación. Una vez que entramos en el modo de programación, y vamos a tener una indicación obviamente con las luces y con la sirena, eh, que lo que vamos a hacer es ingresar el código que corresponde al grabado de la secuencia del telecomando de, del vehículo, eh, que en este caso es el código 71. ¿Cómo vamos a ingresar este código? Siete veces de presión del touch, hacemos una pausa, y nuevamente siete presi eh, una presión del touch, eh, y automáticamente ahí ya ingresamos el código 71. Lo único que nos queda hacer es presionar el telecomando del auto para cerrar, generar que el auto cierre las puertas para que la alarma grabe esa secuencia, obviamente va a ser la secuencia con los giros y con la traba, y automáticamente me va a hacer un aviso, una confirmación como que grabó esa secuencia. Seguido a eso, voy a ingresar el código 72, siete presiones, pausa, dos presiones, y voy a apretar el telecomando del auto para abrir. Me va a hacer lo mismo, va a grabar la secuencia de apertura y automáticamente ya va a quedar grabada tanto la secuencia de cierre como de apertura. Para finalizar, lo único que debemos hacer es colocar el auto en contacto y automáticamente va a cerrar la programación. Algo importante a comentar, nosotros necesitamos que el vehículo realice la secuencia que hace en el momento de que cerramos y abrimos las puertas. Con lo cual, cuando nosotros cerramos y abrimos las puertas, o el usuario va a cerrar y va a abrir las puertas, lo va a hacer con todo el auto cerrado. Con lo cual, lo que yo le hablaba antes de ingreso a programación, cale naranja masa o puerta abierta, ponemos el fusible, cinco presiones del touch, una vez que entramos en programación, tenemos que entrar al vehículo, cerrar todo, tiene que estar todo cerrado, puertas, baúl, capot, todo cerrado, y ahí recién realizamos la secuencia del 7.1 y 7.2. Porque si lo hacemos con una puerta abierta, puede que alguna de las dos indicaciones no la realice, seguramente la de cierre. Entonces no va, no va a quedar bien grabada la secuencia. Una vez que ya grabamos la secuencia, ya tenemos controles remotos para operarla, o sea, ya podemos activar y desactivarla normalmente, con lo cual, si queremos volver a ingresar al modo de programación para alterar algún parámetro, como puerta problemática, o, o, o sacarle los mensajes de, de, de sonoros de activación y desactivación, o demás, eh, ingresamos al modo común, como lo hacemos con una Z, recuerden, puerta abierta, desactivamos con el control remoto, y cinco presiones con la tecla LED, y automáticamente accedemos a programación, y podemos grabar, eh, todo tipo de eh, programación sin ningún tipo de problema. Y recuerde que, a diferencia de línea Z, en este modo se sale únicamente de programación con la puesta en contacto de la, del vehículo. La línea Z lo saca de programación el simple cierre de puerta. En este caso, no, porque no tenemos que hacerla grabada en la secuencia con todas las puertas cerradas. Pasemos a la programación de un modelo RS o RH. Es exactamente igual a lo que vimos antes, lo único que se nos va a sumar es el grabado del transmisor de presencia, inicialmente pongamos el fusible. ¿sí? Como cualquier línea Z, a nivel de ponerse el fusible, la central de alarma que nos va a informar, nos va a pedir que ingresemos el transmisor de presencia. O sea, nos va a decir si tenemos una sirena que habla, oprime un canal, o en el caso de tener una sirena S21, nos va a hacer un sonido bitonal pidiendo que ingresemos el código de presencia. No podemos grabar secuencia de aprendizaje de cierre y apertura si previamente no grabamos el transmisor de, pre, de presencia. Es la única forma para poder después pasar a grabar la secuencia. No importa que el usuario, supongamos que compró un modelo de RS o RH y después no quiera la presencia. Por programación la vamos a poder descartar, pero sí la tenemos que grabar, no podemos dejar de grabarla. ¿Cómo la vamos a grabar? Ponemos el fusible, la alarma nos invita a codificar, presionamos el transmisor que debe estar en verde, recuerden que igual que toda la línea Z, el transmisor viene en rojo, hay que pasarlo a verde presionando los 8 segundos. Una vez que está en verde, lo que voy a hacer es mantener presionado el transmisor 3 segundos sin soltarlo hasta que me lo tome. Me va a hacer un aviso bitonal con la sirena, lo vuelvo a presionar por 3 segundos hasta que me cierre la programación de transmisor. Ustedes me van a decir, pero con la Z nosotros apretamos una vez, codifica como comando y después como presencia. Bueno, hay un error bastante común que se comete con la KL-20 de interpretar que el control de presencia nos va a dejar activar o desactivar la alarma. No lo va a hacer así por sí sola. 
hay una forma de hacer que lo haga, pero ah, tenemos que agregar un dispositivo. Pero si no tiene agregado este dispositivo, la KL20, el control de presencia es exclusivamente control de presencia. Por lo cual, no hay que grabar un código de comando porque no lo tiene. ¿sí? Una vez que grabamos el, comando, el control de, comando, de presencia, bueno, ya hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes. Como no nos va a servir para activar y desactivar, no vamos a poder entrar a programación con este control. O sea, el mismo procedimiento que lo hicimos en una KL-20S, sacamos, ponemos fusiles con la puerta abierta, y cinco presiones del touch para que entre en programación, y luego el 7.1 y 7.2, como explicamos anteriormente. Bueno, con relación al las programaciones mediante la tecla LED o el touch es lo que vimos recién y bueno, en el manual van a ver todo el listado de programaciones que se realiza exactamente igual que lo hacemos en cualquier línea Z recuerden que los códigos ingresan siempre dígito por dígito si nosotros queremos ingresar por ejemplo un código de así como vemos en pantalla el código 7172 que es el de aprendizaje de secuencia de cierre y apertura también tenemos otros códigos como por ejemplo el 87 que sería el de puerta problemática para poder conectarnos a una señal de puerta que esté temporizada eh, que si lo queremos habilitar le vamos a tener que agregar un parámetro, en el caso de querer habilitarlo sería el 1 o el 0, ahí tendríamos que ingresar el 8, 7, 1. Recuerden que cada dígito son tantas presiones como nos marca el dígito, o sea, 8 presiones, pausa, 7 presiones, pausa y una presión. Todos estos códigos están en el manual de cada KL20, los cuales ustedes pueden eh, ubicar muy fácilmente y pueden alterar cualquier parámetro como lo hacen con cualquier modelo de la línea Z. Acá aparece el escáner. El escáner es un, una herramienta que a pesar que, es, así como su nombre lo, lo dice, y nos asusta un poco porque quizás pensemos que tiene un costo muy elevado, y en realidad el costo es un costo bastante bajo y razonable, es una herramienta que a nosotros nos va a permitir poder programar de una manera mucho más fácil y poder visualizar de todo lo que, lo que estamos haciendo, que yo creo que es la ventaja más grande que tiene el escáner. Eh, nada de lo que hacemos con el escáner no vamos a poder hacer manualmente, usándolo como herramienta de programación, ¿no? como, como herramienta de diagnóstico quizás sí, pero como herramienta de, de programación podemos realizar todo lo que, lo que hacemos manualmente, pero básicamente tenemos una manera más fácil de acceder y una manera de visualizar lo que estamos haciendo. En lugar de estar atado a códigos, como vimos eh, o hablaba recién, simplemente recorriendo el menú podemos alterar los parámetros que nosotros queramos. Por eso hablaba que el escáner es una herramienta muy útil en la KL20, porque supongamos que yo quiero grabar la secuencia de cierre o apertura, simplemente me meto dentro del auto, enchufo el escáner, cierro todas las puertas, aprieto la P para que entre en modo de programación, y después con el cursor busco secuencia de, de cierre, codifico, secuencia de apertura y codifico. Ya me desligo si está la puerta conectada, si lo tengo que poner a masa y demás. Y las presiones fundamentalmente que podemos en algún momento caer en el error de equivocarnos las veces que presionamos. Eh, por eso digo que el escáner en una KL20 es una herramienta muy útil y si eh, ustedes van a empezar a comercializarla sería importante de que dispongan de uno. No fundamental, pero sí importante. Bueno, eh, acá aparece este modulito o accesorio que, o dispositivo que yo hablaba recién, que nos permite en los modelos KL20, RS y RH, precisamente porque disponen de receptor, poder de alguna manera convertirla en mm, algo como una KL20 más una Z20. ¿sí? O sea, podemos utilizar nuestros controles remotos y aparte también poder utilizar el control de presencia como un control que nos sirva para activar o desactivar. Este modelito que es muy reducido, el tamaño que tiene eh, es el similar al del MB, tiene que tener un, un centímetro y medio de ancho por unos dos centímetros de largo, es muy muy pequeño realmente, y las simples conexiones que tiene son positivo nativo MPX que van a la central de alarma, y eh, tres conexiones más que tienen que ver con el cierre centralizado del auto. Apertura-cierre y un común que eh, se debe conectar a masa. ¿Qué prestación nos va a dar este modulito? Nos va a permitir hacer dos cosas. Primero, grabar transmisores nuestros, ya sea el control de presencia como comando, o transmisores de comando. ¿sí? Nos va a permitir grabar transmisores nuestros de comando, permitiéndonos la activación y desactivación a través también de estos controles. Ahora, ¿qué sucede? En el modelo KL20, yo recién hablaba que nosotros no manejamos el cierre, sino que el cierre nos maneja el arma. Entonces, eh, este modulito tiene esas dos conexiones para que nosotros, además de leer el cierre, también podamos manejarlo a través del switch o la tecla. La misma conexión que haríamos en una línea Z. 
Eh, está pensado básicamente no para ponerlo con un modelo KL20RS y tener las dos posibilidades siempre, sino que se lo puede hacer, pero en realidad está pensado porque el telecomando del auto es un telecomando que es muy costoso. Eh, entonces, eh, darle la posibilidad al usuario que en el caso de haber perdido el telecomando original, o se lo hayan robado, o, lo ha, o se haya deteriorado, o se haya dañado, poder a través de este simple dispositivo poder comprar un control nuestro, que obviamente es muchísimo más económico, y poder seguir, seguir utilizando su sistema de alarma. Básicamente la idea de este dispositivo es esa. Por supuesto que si a algún usuario le interesa tener las dos fun eh, funcionalidades y tener controles para poder activar y desactivar y usar el del auto, lo puede hacer, se puede poner. Recuerden que es simplemente, es, eh, perdón, es exclusivamente para la línea KL20RS y RH porque disponen de receptor. Bueno, algunos dispositivos que podemos adicionar a, a nuestro modelo KL, bueno, igual que lo hace María Z, un módulo levanta vidrios. Si el auto a veces se coloca muy poco con nuestro sistema KL, porque el auto quizás eh, tiene ya un levanta vidrio con el sistema KL, entonces no tendría sentido agregar otro levanta vidrio. Pero bueno, si no lo dispone, se puede agregar. Recuerden que es un módulo que da dos ventanillas y dependiendo de cada vehículo puede llevar hasta uno por ventanilla. En BBOC, esto nos va a ayudar a disparar. Eh, a tener un mayor poder sonoro en nuestro sistema de alarma, además de la sirena ya existente, ya sea la que habla o no, eh, el MBOC nos permite en el momento del disparo, únicamente en el momento del disparo, eh, sumar la bocina del auto y generar un poder eh, disuasivo mucho mayor. Autolay MPX, esto es para encender las luces en forma automática y evitar las multas en la ruta. Un DMIC, dar protección de rotura de cristales aparte del sensor volumétrico. Y el sensor DMB, que nos va a permitir el, eh, la protección del de robo de las cubiertas o el antigrúa, digamos, para llamarlo de alguna manera, que son accesorios heredados ya de la línea Z. ¿no? Eh, cualquiera de ellos tienen conectividad MPX, lo cual lo vamos a conectar de una manera muy simple a nuestro sistema KL a través del positivo, negativo y MPX. Eh, no vamos a poder poner de ninguna manera el radar, el radar es exclusivo para la línea Z30 en adelante y la línea de moto, precisamente porque se debe incorporar con la tecla, eh, la cuarta tecla de los controles de estos modelos. Y por último tenemos la compatibilidad con dispositivos más complejos. ¿sí? Eh, bueno, tenemos el SAT, el SAT o el Pager, son dispositivos que a nosotros nos permiten a nuestro sistema de alarma eh, no solamente comandarlo a través de mensajes de textos, sino también poder saber todo lo que está sucediendo con nuestro vehículo. Eh, es posible conectar un SAT como un Pager sin ningún tipo de problema a cualquier modelo KL, lo único que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos una KL y no tenemos un KL ACP colocado, no tenemos la posibilidad de manejar los cierres del auto, porque la alarma está leyendo los cierres. Eh, entonces el SAT, los comandos de trabar y destrabar, no van a estar operativos, y lo mismo si logramos la activación o la desactivación, eh, lo va a hacer únicamente, va a activar y desactivar nuestra alarma, pero no nos va a comandar los cierres centralizados. ¿sí? Para que esto sea posible, tendríamos que tener instalado un KLACP que nos da esa posibilidad de poder manejar los cierres más allá de grabar eh, controles remotos nuestros. Tanto el SAT como el Pager, como decía bien, eh, hace un rato son posibles cualquiera de los dos de conectar sin ningún tipo de problema a cualquiera de los modelos KL20 eh, que tenemos disponibles. Por supuesto que la detención del motor se puede realizar en cualquiera de los tres modelos, siempre y cuando esté conectada la conexión del encendido. Yo antes hablaba que los modelos KL20S a veces la conexión del encendido no la hacemos porque utilizamos el mismo antiarranque que el auto trae, pero bueno, si queremos detener el motor con un SAT o un Pager, en ese caso, a igual que lo hacemos en el otro por la presencia, deberíamos tener realizada la conexión del encendido. Por último tenemos el modelo eh, CarCam, MPX, que nos va a permitir eh, hacer una filmación de, de todo lo que sucede en el vehículo mientras uno viene circulando y también ante cualquier anormalidad que se genere con el sistema de alarma o con el mismo vehículo, una apertura de puerta, un golpe, la inspección del DMB, cualquiera de esas eh, actividades va a generar que la carga me encienda y empiece a grabar. Para aquellos que no conocen la carga, es un, una cámara para auto que lo que nos hace es 
eh, firmar, todo lo que, firmar todo lo que uno viene haciendo durante eh, el manejo del vehículo, eh, básicamente para poder eh, grabar toda situación de accidente o lo que se pueda generar durante el manejo. Al tener conexión MPX, lo que hacemos también es asociarla al sistema de alarma y no solamente grabar en el momento que el vehículo se le pone en marcha, sino que también grabaría ante cualquier anormalidad que con el sistema de alarma se genere o con el vehículo. Bueno, por último tenemos la aplicación, eh, que es tanto para Android como para iPhone, se descargan ya eh, nuevamente de las... Eh, de los, el de Play Store o del Apple Store, cualquiera de los dos, eh, ya están disponibles eh, para poder descargarse, es totalmente gratuita y nos permite a través de simples botones poder comandar nuestro SAT, eh, también vamos a poder comandar una, una KL20. Por el momento no hay eh, una actualización de la aplicación que nos permita cargar directamente la KL20 y que nos aparezcan los botones dedicados para una cala 20, como hablaba antes, va a existir el botón de trabar, destrabar, y lo que ustedes van a tener que poner cuando configuran la aplicación, un SAT, la, poner SAT 1, no pueden poner como en el caso de SAT 50, directamente en la SAT 50. Entonces, va a habilitar los comandos para un SAT, los cuales algunos comandos de la aplicación van a tener que ver con una Z y no van a empezar operativos con una KL, pero bueno, eh, van a poder comandarla igualmente sin ningún tipo de problema, lo que es... Eh, las eh, prestaciones básicas de activación, desactivación, localización, detención del motor y ubicación. Bueno, acá finaliza nuestra eh, charla, digamos, mi monólogo. Eh, ahora los que quiero escuchar a ustedes, aquellas consultas que ustedes tengan con respecto a lo que hemos charlado, o si les pareció que faltó algo lo que yo les dije y les interesa conocer algo más, eh, es el momento de sacarse de las dudas. Los escucho. Bueno, si tienen alguna duda pueden escribirla por el chat, como dijo Walter, o también levantar la mano y les activamos el micrófono, lo que prefieran. Vamos un ratito por si hay alguna duda o pregunta que quieran hacer. Bueno, ahora si no hay consultas, eh, yo diría pasar directamente a las preguntas. Eh, no sé, ¿a vos qué te parece? Perfecto, dale. Eh, vamos entonces con unas preguntas que seguramente las están viendo en pantalla ahora. La idea es poder ver si les quedaron claros los temas. Son cinco preguntas. La primera dice, ¿en qué modelos de la línea KL20 es posible agregar el KLACP? Y da dos opciones. La segunda dice, los modelos KL20 son sistemas diseñados para, y la primera opción es vehículos que disponen de sistema Aquiles de origen, o cualquier tipo de vehículos. La tercera es una para completar, con una oración que es verdadera y otra que es falsa, tienen que seleccionar cuál creen que es la verdadera. Y la cuarta... ¿Es posible conectar los modelos KL20A? También nos da dos opciones. Y la última pregunta, ¿los modelos KL20 manejan el centralizado de puertas? Y hay dos opciones también. Vamos un ratito para que responda. Ahí están votando. Mientras dejamos las... Eh, las votaciones, así van leyendo tranquilos las preguntas. Hay una consulta de Tony que dice, hola Walter, por favor, sí. ¿qué, ha eh, ¿qué hacemos con los clonadores? No sé. ¿Con los? Perdón. Con los clonadores de Apertra que están en este momento. Con los clonadores de, me imagino que debe estar haciendo mención a, a los inhibidores de la llave del auto, del telecomando. A ver, Confirmame Tony, si es así. A ver, Tony, si nos podés decir. Si no, que, si se anima que habilite el audio, que lo, lo charlamos. No, no sé a qué está haciendo mención. Bien, y ahí Juan Calia nos está diciendo que David quería hacer una pregunta. A ver, David, te estoy ahí solicitando audio. Ahí la escribió por el chat. Si abro las puertas con la llave manualmente, ¿me desactiva la alarma? 
Bueno, eso va a depender de vehículos. Hay algunos modelos de vehículos de la Partner, por ejemplo, es uno de ellos que por origen, cuando vos destrabás con la llave del original, hace la secuencia de, de cierre y apertura. En esos sí. casos, sí te, te desactiva la alarma. Ahí eh, tengo un problema mayúsculo. Sí, sí, en esos casos, porque... eh, por una KL es complicado porque si te rompen el tambor y te destraban, te puede sí. desactivar la alarma. Sí. Eh, yo tenía una Z50 puesta en la partner mía y la cambié por una KL20. Sí. Eh, pensando para no andar con la llave y el control y muchas cosas el tema es que, claro, abro la puerta con la llave eh, sin botones, digamos y me la desactiva totalmente la alarma sí, sí, sí eh, la partner, por eso te hice mención de la partner porque eh, la partner es uno de ellos que hace, hace ese, esa secuencia cuando vos eh, abrís con la llave del auto o sea, claro. te desactiva la alarma tanto con el telecomando como con la llave original, entonces eh, ahí tenés ese inconveniente Claro. Eh, puntualmente pasa en la partner hay otros modelos de Peugeot que no te lo hacen pero en la partner sí te lo hacen inclusive sí. hasta la nueva, ¿eh? no solamente las viejas se lo sí, viene sí, dando sí. ese mismo sistema en todas las partners yo tengo uno, un modelo 2018 y bueno me encontré con ese problema, así que ahora me voy a tener que pasar de vuelta al, a la Z50 porque queda descubierto Sí, básicamente si te rompen la cerradura eh, y logran destrabar eh, porque en realidad el switch lo tiene en el tambor, no, no acciona con el accionamiento del motor, sino claro. que tiene, tiene un switch en el tambor. Si logran accionar el switch, eh, hay que ver cómo destraban la cerradura. O sea, claro. depende, pero sí, está la posibilidad. Existe la posibilidad de que te lo abran de la llave y se desactive la alarma si logran que haga la secuencia. Sí, sí. No, esa era, esa era mi duda. Esa era tu consulta. Y la otra era, eh, bueno, agregarle un control remoto. En el caso justamente que el, la llave original de la partner sufre mucho por el tema apertura y cierre sí. este, para tener un control extra, por lo menos. ¿no? Poder agregar un control, como te explicaba recién en la charla, eh, tenés que agregar el KLACP, tiene que ser un modelo eh, que tenga presencia, no puede ser una KLS, pero claro. si tenés una KLRS o RH, se pone el KLACP y ahí ya puedes grabar el control de presencia como comando o agregar algún control de F. Generalmente el de Z10 o Z20, el Z30 no tiene mucho sentido. Claro, sí, sí, sí. Lo admite igual, pero no tiene sentido, tiene una tecla más que no estás pagando por un control que no lo va, una tecla que no lo vas a usar. Entonces, eh, usar básicamente el del Z20 o de Z10, cualquiera de los sí. dos. Está bien, está bien. ¿Alguna consulta más, Mora? Eh, Walter, ahí Tony me está pidiendo si le puedo habilitar el audio, que tiene una consulta, sí. vamos a ver si le puedo dar audio. Ahí Tony te estamos solicitando que lo reactives. Tendría, tenés que aceptar la solicitud. Ahora... Hola, Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo Decime. andas, querido amigo? Tanto tiempo. Bien. Todo bien, todo bien. ¿Vos? Escucha, te hago lo, lo, una de las cosas que están ocurriendo acá mucho en Tucumán, son las clonaciones de las llaves. Vos vas al súper, activas sí. con tu llave, mayormente siempre son las Amaro y son las Toyota. Vos activas con la llave, se traba la puerta. Vos te vas, te vas al súper, cuando vuelve el tipo, te ha clonado a 20 metros, viene, abre, abre, roba el panel, roba lo de adentro y vuelve a cerrar con la misma llave. Eso está ocurriendo mucho acá. Fue sí. una de las cosas por las cuales yo no instalé nunca KL20, porque teníamos uh -huh. este problema acá, ¿me entendés? Pero bueno, ahora por eso me he metido en el curso este, porque quería hacerte la consulta, ¿cómo se puede solucionar eso o no tiene solución? No, no, no tiene solución básicamente porque, eh, o sea, tiene que ver con la parte de radiofrecuencia sí, y cómo la llave codificada te transmite. O sea, sí. en los controles nuestros, no sé si habrán leído alguna vez en los manuales nuestros, que figura eh, que tiene un sistema de seguridad que se llama Rolling Code. Sí, sí, El sí, sistema sí, sí. Rolling Code lo que hace es mutar los dos primeros códigos del de transmisor, con lo cual cada vez que vos activas y desactivas 
los dos primeros dígitos del código mutan y cambian. Y a través de otro no canal ocurre, le da... Eso no me ocurre con la Z20 y no. la Z30, nada. Automáticamente. Por claro, eso exactamente. Eso no puede Precisamente no ocurre, no ocurre porque vos puedes clonar un código, pero no puedes saber la mutación que va a tener. Entonces, claro. por más que vos clones un control, eh, vas a clonar el código principal, pero cuando vos lo vayas al auto y lo quieras apretar, lo único que te va a hacer es un tono ti, 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 sí, sí. y no te va a lograr activar y desactivar. Claro. Que es lo que claro. muchos por ahí vieron, vieron en las motos que a veces sí. se desincronizan y hacen ese efecto, precisamente porque pierde a veces esa, ese aviso de clonación, por un mal funcionamiento, obviamente, no del receptor, y no, no reconoce la mutación, entonces te hace ese tono y no te deja ni activar ni desactivar. Bueno, ese mismo problema, ese mismo problema lo he tenido el martes en un cliente, en un 4K, que le puse una Z20, y uno se le explica que tiene que ver, que se le clone, que se dispara la dama, por más que le clone la llave, todo, pero ha tenido la la intuición siempre él, y le apareció en este momento una falla de la alarma, que cuando él quería activar no le, no le, daba, no le permitía activar la alarma. Bueno, se lo con llave, se fue, volvió, lo metió en el garaje del departamento y ahí activó la alarma. Y tuvo una duda posible de que alguien le haya clonado esa, esa señal. Ese no. otro apareció acá. Le digo, no puede ser porque no... Es bastante improbable que puedan Exacto. clonar un rolling code. Eh, igualmente, ya te digo, yo tengo... El tema de eh, la clonación, eh, tenés que tener equipo bastante pesado para poder clonar eh, lo que es electrónico, no, no es tan fácil clonarlo. Sí, sí, sí. Eh, pero más allá de eso, y aparte en el momento lo tenés que hacer, o sea, lo, lo que sí está pasando, que eso, eh, por eso yo recomiendo cuando ponen Cale 20, no sacarle, si bien se le puede sacar el sonido, pero no sacárselo, que quede el sonido puesto. Sí está pasando que lo que tiene, que eso es más fácil de conseguir y se hace en el momento, o sea, no necesitas claro. clonar ni hacer un control remoto nada, es inhibir la señal. Todo lo que sea radiofrecuencia en los coches te trabajan con 433 uh -huh. MHz. Entonces, un transmisor emitiendo en 433 a proximidad del control del auto haría que cuando vos cerrás, te lo bloquee y no te deje cerrar ni abrir. Entonces, claro. eso es lo que sí está pasando, que me han comentado que ha pasado en Córdoba, inclusive había un video en televisión que ha salido y demás. Eh, lo que hacen es inhibir la señal del comando original del auto entonces uh -huh. uno baja, cierra y el usuario está okay. distraído y piensa que cerró el auto y en realidad no lo cerró uh -huh. porque está tan habituado a apretar el control y que cierre que se va y lo deja abierto es una cuestión de descuido uh -huh. por eso cuando vos pones una KL20 yo, yo lo que siempre sugiero es no sacarle el sonido sino dejarlo en el sonido más bajo si ustedes quieren porque le resulta molesto que haga el ruido pero sí dejarle algún sonido primero para evitar este problema porque si la alarma no se activó es porque no recibió la secuencia o sea que el auto tampoco se desarrolló claro, claro. y por otro lado eh, si la alarma tiene algún inconveniente lo voy a saber porque cuando yo cierre el auto no voy a escuchar el sonido de activación entonces voy a saber que la alarma no está operando claro. eh, Básicamente eso. Ahora, lo de, los, eh, lo de clonar los transmisores originales, sí lo he escuchado en algún lugar, pero no es tan, tan común, porque ya te digo, no lo puedes. Tenés que no, clonar el control, tener un aparato para fabricar un control o sea, nuevo. No es, o sea, no es, no es eh, constante. Eh, hay muchos controles de eso, pero cada tres, cuatro meses aparece una camioneta robada. Sí, sí, es muy posible que lo hagan. Yo no, no te digo que no. Lo que sí es más común que inhiban la señal de los controles. Esto sí se ha dado en varias partes del país con algún tipo de control eh, o transmisor que emite en 433 y anula la, la señal que produce el control. Entonces, utilizan el descuido de la gente, por ahí baja del auto y con, se confía en apretar la tecla del telecomando sí. del auto y piensa que cerró el auto cuando no lo cerró. Básicamente pasa este, por ahí. En consulta y, y bueno, ya veremos cómo hacemos con esto. Eh, era lo único. Y ante eso, no, desgraciadamente no, porque no, no, nosotros no tenemos no, dominio de control. Ahí tenés que poner, te, no te queda otra que poner una Z. No te queda, sí, no te queda eh, otra opción para darle mayor sí, seguridad. Sí, sí, es, es bárbaro la seguridad. Es. Yo por eso hablaba al principio. En los segmentos nosotros colocamos la KL20, es en la más razonable y también de la eh, de comodidad, porque al usuario ah, le da una gran comodidad de tener todo unificado. No, porque, pero no es la más segura. Gran no nos confundamos. Claro, pero un gran porcentaje de la gente. Ahora quiere esa alarma, quiere que no sí, tenga seguro. los controles. Uno le explica. Eh, en estos momentos se está dando ahora, en los últimos dos robos que viví, eh, es en el 4K. Le clonan sí. la llave 4K y le roban todo el parámetro del frente, del estéreo, todo eso. Sí. Nosotros lo hacemos para acá, para la concesionaria, y ya ha pasado en dos 4K. 
Con la alarma original, ¿no? Tiene una alarma sí, original sí. de 4K y lo mismo. No, no, hay... no, por eso te digo, no, no es un problema nuestro, es un problema de diseño del telecomando del auto y eso Ford tendría que estar atrás de eso. ¿no? Quiere ese servicio. Bueno, Walter. Bárbaro, un gusto, un gusto haberte escuchado. Nos veremos Igual, en cualquier momento. Igualmente yo. Nos vemos. ¿Alguna consulta más, Mora? Eh, si te parece, vamos a ver las preguntas y después bueno, te vamos la a la preguntas. consulta y ya terminaron de votar. Así que bueno, perfecto. Se está viendo bueno, la, pri la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: ¿En qué modelo de la línea KL20 es posible agregar el K KLACP? Bueno, eh, veo que han votado bastante todos los modelos. No, el modelo es exclusivamente los que traen receptor. Recuerden que para poder grabar, eh, poner un KL20 un modelo, un KLACP, eh, que nos da la posibilidad de grabar transmisores y manejar los cierres, tiene que tener receptor el equipo, con lo cual no lo podemos poner en todos los modelos, sino que va exclusivamente en la RS y en la RH. La, eh, con relación a la segunda pregunta, los modelos KL20 son diseñados, eh, son sistemas diseñados para bueno, vehículos que disponen de sistema Keyless eh, o cualquier tipo de vehículo. Bueno, la respuesta es vehículos que disponen de sistema Keyless, ¿sí? Eh, recordemos que es en vehículos que no lo disponen, lo que tenemos que poner es una Z. Eh, modelo de KL20, memorizan la secuencia que realizan el vehículo de luces, indicadores de giro y los motores de puerta durante el cierre y apertura. Esa es la respuesta correcta. Sí. Eh, memorizan códigos, por supuesto que no, porque eh, no, no hay un enlace de radiofrecuencia entre el comando original del auto y nuestro sistema de alarma. ¿Es posible conectar los modelos KL20 en cualquier sistema de luces del vehículo? La respuesta es no. Eh, se, únicamente se pueden realizar sobre la luz de giro, no porque mecánicamente no la podamos conectar, sino porque las luces que intervienen en el cierre y la apertura son los giros. ¿sí? Eso lo maneja el sistema Keyless directamente, no nosotros. Y eh, los modelos KL20 manejan el centralizado de puertas si no disponen de un KL ACP, no, no manejan el sistema eh, de puertas. O sea, el sistema de puertas maneja el sistema de alarma. ¿sí? Recuerden siempre eso. El principio de funcionamiento es a la inversa de una Z. O sea, nosotros lo que hacemos con los cierres centralizados es manejar la alarma. ¿Sí? Cuando nosotros operamos el cierre, activamos la alarma. Cuando abrimos, desactivamos. ¿Sí? Para poder manejar el cierre, debemos tener colocado un KL ACP y únicamente en los modelos eh, RS y RH. Eh, no sé si había alguna más. No, esa es la última. Bueno, ¿cuál era la consulta, Mora? Tenemos una consulta de Sergio eh, que te, te pregunta si hay que actualizar el escáner para estas alarmas. Depende de cuándo lo hayas comprado. La KL20 ya hace más de un año que nosotros la estamos comercializando. Si el escáner que tenés es muy viejo, sí hay que actualizarlo, hay que mandarlo a la fábrica. Por supuesto, la actualización es totalmente gratuita. Este... Y es, es básicamente enseñarle al escáner que es una KL20, porque no la conoce. Entonces, darle esa información. Eh, si el escáner tiene un año, es muy posible que esté la actualización de la KL20, más allá de que sí eh, sería conveniente eh, mandarlo a actualizar también por algunas otras versiones de equipo que haya salido, eh, como el, la CarCam y alguna actualización del arma de moto y demás. Pero eh, en teoría, la, la actualización de la KL20 la tendría que tener. Genial, no sé si hay alguna otra pregunta, por el momento no veo nada más en el, en el chat. Bueno, si no hay más consultas, eh, les agradezco su presencia, espero que la información les haya servido, como siempre estamos eh, a la espera de sus, eh, sus posibles consultas a través de las líneas telefónicas, las redes sociales, o la línea de contacto que ustedes tienen con, con nosotros. Eh, espero que sea un equipo que les sea útil que lo puedan empezar a, a trabajar eh, como hablábamos recién es un equipo que se está instalando mucho en agencias eh, porque son requerimientos que muchas veces las agencias eh, ponen y, y nos abre una puerta a la que antes no teníamos de poder conectar en modelos en el cual no podemos acceder a los cierres centralizados de una manera fácil para poder conectarlos y esto nos simplifica un poco el trabajo lo despido muchísimas gracias por su respeto por su atención eh, y nos vemos en los próximos webinars eh, que estemos dando.